வணக்கம் நேர்களை ஆலய மகிமை சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அத்திவரதர் தண்ணீரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டது ஏன் என்று புராணம் கூறுவது என்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம் தீ வெப்பத்தை குளிர்விப்பதற்காக ஆனந்த புஷ்கர தீர்த்தத்தில் புகுந்த திருமால் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை குளத்தில் இருந்து எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பார் என்பது ஐதீகம் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாளின் ஆதி மூர்த்தம் தான் அத்திவரதர் தற்போது நாம் கருவறையில் தரிசிப்பது வரதராஜ பெருமாள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் உண்மையில் அவர் பழைய சீவரம் பகுதியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தேவராஜ பெருமாள் தான் இந்த கோவிலின் ஆதி மூர்த்தியாக இருந்தவர் பிரம்ம தேவரால் உருவாக்கப்பட்ட அத்திவரதர் அவர்தான் திருக்குளத்தில் வாசம் செய்வதுடன் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார் தற்போது காஞ்சிபுரம் என்று அழைக்கப்படும் அத்திவனத்தில் அஸ்வமேத யாகம் நடத்த முடிவு செய்தார் பிரம்ம தேவன் அந்த யாகத்திற்கு தன் மனைவியாகிய சரஸ்வதியை அழைக்கவில்லை பிரம்ம தேவர் இதனால் கோபம் கொண்ட சரஸ்வதி யாகத்தை தடை செய்ய அசுரர்களின் உதவியோடு வேகவதி ஆறாக மாறி வெள்ள பெருக்கெடுத்து வந்தாள் இந்த நிலையில் யாகத்தை காப்பதற்காக யாக தீயில் இருந்து திருமால் தோன்றி வேகவதி நதிக்கு நடுவே சயன கோலம் கொண்டார் வெட்கிய சரஸ்வதி தன் பாதையை மாற்றி கொண்டாள் இதனால் காயத்ரி சாவித்ரி துணையுடன் பிரம்மதேவன் தன் யாகத்தை முடித்தார் என்கிறது புராணம் யாக தீயிலிருந்து எழுந்தருளியதால் திருமாளின் தேகம் உஷ்ணத்தால் பின்னப்பட்டு விட்டது இதனால் தன்னை ஆனந்த தீர்த்தத்தில் விட்டுவிட்டு பழைய சீவரத்தில் உள்ள சிலையை பிரதிஷ்டை செய்யுமாறு திருமால் அசரீரி மூலம் அருளியதாக புராணம் கூறுகிறது தன் யாகத்தை காத்த பெருமாளின் திருவடிவத்தை தேவலோக சிற்பி விஸ்வகர்மாவை கொண்டு அத்திமரத்தில் வடிவமைக்க வைத்தார் பிரம்மர் இப்படித்தான் அத்திவரதர் மண்ணுலகில் எழுந்தருளினார் வேள்வி தீ வெப்பத்தை குளிர்விப்பதற்காக ஆனந்த புஷ்கர தீர்த்தத்தில் புகுந்த திருமால் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை குளத்தில் இருந்து எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பார் என்பது ஐதீகம் மேலும் சைவர்களுக்கும் வைணவர்களுக்கும் பகைமை இருந்த காலத்தில் அத்திவரதரை பகைவர்களிடம் இருந்து காப்பதற்காகவும் மண்ணில் குழி தோண்டி அதில் தண்ணீர் நிரப்பி அத்திவரதரை மறைத்து வைத்து பூஜித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இதேபோல் மொகலாயர்கள் உள்ளிட்ட அந்நியர்களின் படையெடுப்புகளில் இருந்தும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கொள்ளை போகாமல் தடுப்பதற்காகவும் அத்திவரதரை மறைத்து வைப்பதற்காகவும் குளத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டார் என்பது செவிவழி செய்தி இந்த நம்பிக்கையின் பேரில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த திருவிழா தற்போது நடைபெறுகிறது குளத்தில் இருக்கும் அத்திவரதர் சிலை ஒன்பது அடி உயரம் கொண்டதாக உள்ளது இதற்கு முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அத்திவரதர் ஆனந்த புஷ்கர தீர்த்தத்தில் இருந்து எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது எழுந்தருளியுள்ளார் நன்றி வணக்கம்